ஹாய் அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ரேணுகாஸ் டிலைட் எல்லோரும் நலமா இருக்கீங்களா இன்னைக்கு நாம் வந்து சட்டுன்னு ஒரு ஆரோக்கியமான தக்காளி ரசம் பத்து நிமிஷத்துக்குள்ளே எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இந்த தக்காளி ரசம் வந்து உங்களுக்கு சளி தொல்லை இருமல் அப்புறம் வந்து வாய் கசப்பு ஜுரம் இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா அந்த டைமுக்கு வந்து இதை நல்லா சூப் மாற்றி குடிக்கலாம் ரொம்ப நல்லது இப்போ இதுக்கு வந்து ஒரு பெரிய நெல்லிக்காய் அளவு புளி எடுத்துக்கோங்க புளி எடுத்துக்கிட்டு அதோட வந்து ஒரு ஆறுலேருந்து எட்டு பருக்கு பூண்டு ரெண்டு தக்காளி கொஞ்சம் கருவேப்பிலை கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இந்த புளியை வந்து ஒரு கால் கப் தண்ணீர் விட்டு ஊற வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் தக்காளியை நறுக்கி ஒரு மிக்சர் ஜாரில் சேர்த்துக்கோங்க அதோட கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் கல்லுப்பு பூண்டு பருக்கள் கொஞ்சம் கருவேப்பில் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இதை சேர்த்து நல்லா மைய அரைச்சிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ரசம் வைக்கிற பாத்திரத்தை அடுப்பில் வச்சு அடுப்பை சுவிட்ச் ஆன் பண்ணிவிட்டு அதில் ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா சூடான உடனே ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு ஒரு டீஸ்பூன் உளுத்த பருப்பு ரெண்டு காஞ்ச மிளகா கொஞ்சம் கருவேப்பில் போட்டு தாளிச்சுக்கோங்க தாளித்த உடனே இந்த அரைச்சி வச்ச விழுத இதோட சேர்த்து கால் டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் அதோட சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு புளித்தண்ணியை நல்லா வடிகட்டிட்டு திப்பி இல்லாமல் இதோட சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டு கப் தண்ணி அதையும் இதோட சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இந்த பாத்திரத்தை வந்து ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சுருங்க இது வந்து நல்லா கொதி வரணும் நல்லா கொதிக்கணும் ஒரு நாலு நிமிஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கொதி வந்துடும் நாலு நிமிஷத்தில் இந்த சாறு நல்லா கொதிக்குது ரசத்துடைய மகத்துவம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து தமிழில் ரசம்னு சொல்கிறோம் தெலுங்கில் வந்து சாறு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கன்னடத்தில் வந்து சாறு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரசா அப்படின்னா சமஸ்கிருதத்தில் வந்து ஜூஸ்ன்னு அர்த்தம் அதாவது வந்து சாறு அப்படின்னு அர்த்தம் இதை நல்லா கொதி வந்த விடனை நான் வந்து ரெண்டரை டீஸ்பூன் ரசப்பொடி சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் வந்து ரசப்பொடியை கூடவோ குறைச்சோ சேர்த்துக்கணும் ஒரு காரத்தன்மைக்கு ஏற்ப நான் வந்து ரசப்பொடி வந்து என்னுடைய ரசப்பொடியை நான் சேர்த்துருக்கேன் நான் வீட்டில் அரைக்கிறது உங்களுக்கு அதுடைய ரெசிபி உங்களுக்கு வேணும்னா சொல்லுங்கள் ஒரு வீடியோவை போஸ்ட் பண்ணுறேன் ரசப்பொடியை சேர்த்த உடனே உடனே என்ன பண்ணுங்க கொத்தமல்லி நறுக்கிய கொத்தமல்லியை வந்து சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் தண்ணி கால் கப்புக்கும் குறைவாக வந்து தண்ணியை வந்து உடனே அதில் சேர்த்துட்டு அடுப்பை வந்து சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க தண்ணியை ஏன் இங்கே சேர்க்குறோம் அப்படின்னா ரசப்பொடி போட்டு ரசம் வந்து ரொம்ப நேரம் கொதிக்கக்கூடாது கொதிச்சிச்சுன்னா வந்து ஒரு கசப்பு சுவை வந்து ரசத்தில் ஏற்படும் அதுக்காக தான் ரசப்பொடியை போட்ட உடனே கொத்தமல்லியை நறுக்கி போட்டுட்டு கொஞ்சம் தண்ணி அதில் சேர்த்துட்டு அடுப்பு சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடணும் இந்த ரசத்தை உங்களுக்கு ஜுரம் இருக்கும்போது சளி பிரச்சனை இருக்கும்போது இருமல் வாய் கசப்பு இதெல்லாம் இருக்கும்போது சூப் மாற்றி எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி வந்து உடல் எடையை குறைக்கிறதுக்கும் இதை சூப் மாற்றி குடிக்கலாம் சாதத்தோடு போட்டு சாப்பிடும்போது ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் என்னுடைய சேனலை வந்து லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு வந்து ஷேர் பண்ணுங்க உங்க கமெண்ட்ஸ் எனக்கு போஸ்ட் பண்ணுங்க இவ்வளவு நேரம் என்னுடைய வீடியோ வந்து பார்த்ததுக்கு மிக்க நன்றி